Good night. How are you? Sorry, guys, for coming late because I have some travel connections. I don't know why. So because I guess that is maybe because it's raining, right? And you know, when it's raining, it's like the connection is a little bit like, okay, it's a little bit slow or maybe something like that. But the thing is that I am here. La cosa es que ya estoy acá. Ole, but I'm here. Tarde, pero estoy. Good night, teacher. Good night. Unos minutitos nada más. Viene tarde. Hay unos minutitos como dos, creo. Ya. Yeah. Just on time. Okay, don't worry. Okay, thank you. <laughs> Okay, how was your weekend? How was your fin de semana? How was your weekend? So tell us in English. Guys, it's our last week, right? Our last week with one day. En nuestra última semana con un día. Right? Do you remember? Yes, excellent. Well, so as you know, it's a little bit like a okay teacher. It's our almost our last week. Imagine, so we have four weeks I study English. So in that four weeks, I guess that you learn a lot. Okay, so um, one of the things that is, <laughs> sorry, one of the things that is very important, una de las cosas que es bien importante, es que sepamos que cada una de las sesiones que estamos teniendo, ¿verdad? Se sabe ya, pues, Monday, Tuesday, Wednesday, ¿verdad? Y así vamos a ir poco a poco, lo que quiero darles a entender es que ustedes, o sea, el sentido hablando de, puede ser que a lo mejor me van a decir, teacher, but today is impossible to me to be, to be in a class because I have some problems or whatever reasons, it's not possible that I'm, I'm, well, I will hear that on the class, right? Que yo vaya a estar en la clase. But remember, pero recuerde que siempre están pues a su disposición las grabaciones eh, para los que ya me terminaron la plataforma, felicidades, y para los que no, recordarles que me la trabajen, ¿verdad? Esa es una de las cosas con las cuales que casi es como que aquí ya es nuestra ya recta final. Ya no me diga que, teacher, voy a faltar mañana. Yo sé que pasa de imprevisto, ¿verdad? Yo sé. Pero es como que... A estas alturas, ¿verdad? Otra cosita, esta semana sí quiero la cama, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor me van a decir, ay, no, teacher, eh, de verdad que para mí se me hace difícil, eh, teacher, no quiero, eh, teacher, tengo sueño, ¿verdad? Por, por una o de razón, usted, pues, eh, no quiere tener la cámara encendida, pero esta semana, chicos, sí es ley, es, o sea, todas, ¿verdad? Todas, pero esta semana, que es nuestra última semana, o sea, ya es nuestra última semana, ya el lunes es como que ya, bye bye, se fue, ¿verdad? Y ya terminamos, entonces el detalle es que si nosotros eh, no tenemos cámara encendida, ¿verdad? No tenemos plataforma llena, no tenemos asistencia llena, probablemente no podamos avanzar en el proceso, sino que vamos a tener que volver a repetir level one, o sea, que es el nivel uno, ¿verdad? Right? Yo creo que nadie que de los que saca quiere repetir su nivel 1, ¿verdad? Porque ya aprendió, ya adquirió y ya pues lo está poniendo en práctica. Pero sí necesito que tengan camarita activa. O sea, de verdad, encarecidamente, si usted tiene algún amigo que se conecta con usted, eh, recordarle, por favor, hey, yeah, this, this is the last, this is the last week, so try to join us to the class. O sea, hey, mira, es nuestra última semana, trata de conectarte. Si alguien más de los que está acá tiene compañeros, ¿verdad? Que probablemente se conocen, que trabajan o en la in the same company, right? Que trabajan en la misma compañía, pues yo les pido que por favor los animen, ¿verdad? A que se conecten, porque sí es bien importante. Ya esta es nuestra last week. Aquí ya no me puede decir, teacher, me voy a ir de vacaciones a Hawái y no me voy a conectar. Pues lo siento, allá en el incendio de Hawái se va a tener que conectar y va a tener que estar ahí con su cámara encendida, ¿verdad? Porque sí, o sea, es ley, ¿verdad? Y así que yo pues ahora sí le hago un recordatorio que no tiene que dejar de conectarse, ¿verdad? Si este teacher profesor que tengo una meeting, ok, tiene una meeting, ingrese a la clase, ¿verdad? Y luego se, o sea, va a estar en la clase, pero si su meeting es corta y qué sé yo, luego enciende su cámara y tiene que seguir en la clase, ¿verdad? Diferente es que yo le, le dé el permiso, ¿verdad? Que usted lo notifique, 
¿verdad? Pero a veces apagan cámara y no sé ni por qué. Eh, no sé qué le pasó, se siente mal, no sé, ¿verdad? Pero sí, esta semana, chicos, sí los quiero aquí, sí o sí, ¿verdad? Así que, por favor, nadie me falte. Si usted tiene un compañero o compañera que trabaja en The Same Company, por favor, dígale, hey, no, this is the old last week, so try to join us to the class. O sea, trate de conectarse, because it's really important. Y ahora, pues, vamos a definir así como que tantas cosas que vamos a aprender en estos días, que es como lo definitivo, que esto es, le va a servir como para continuar, ¿verdad? Que si usted no recuerda esto, sorry, sorry, porque acá es donde mmm, muchas cosas vienen. Ok, well, let's start in this night and our agenda says, greeting, there is, there are quantifier. Uh, quantifier preposition of play. Se recuerda que vimos in on at. Who remember that? ¿Quién recuerda que vimos esas? ¿Quién las recuerda? Yo, teacher. Ajá. Example. Ejemplo de lo que recuerda. In on at. ¿Eran preposiciones para qué? Place. Um, preposición. Eh, place and. Days. Day of quitting. Ajá, excelente. Preposition of place and time. O sea, tienen doble función. Para tiempo y para lugar. Hoy le vamos a dar un poquito de interés a place. Porque ya vimos bastante con el interés de time. ¿Se recuerda? Time, 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 time. time. Y le dimos duro al time. Ahora vamos a tener un poquito más. Pero este, eh, en aspecto, I mean, it's another site. To start in show to the preposition place. As you know, it's totally different. So because you, you say, ah, now we have to learn how to use in on at, but in preposition of place. I mean, same uh, oh, something that is located. Okay, no, no, no. so for location. Okay, so after that, we have to continue with this one. And I have a question for you. And remember the rules, guys. Turn on your camera, please. Turn your camera on. All the class, if it's possible. And <clears throat> also, the when you listen your name, when I post it in the list, please say present. Cuando usted escuche que yo nombro su, eh, valga la redundancia, su nombre, ¿verdad? Eh, por favor, decir present, ¿ok? Muy bien, esas son las reglas, ¿verdad? Y la cámara, porque debe de estar encendida para hacer constar que usted está recibiendo su clase de inglés, ¿sí? Usted está conectado a la clase de inglés, pero no está ahí porque solo voy a apagar la cámara y estoy ahí por conectarme. No, por eso se pide también cámara encendida, ¿verdad? Para que tengamos evidencia que el alumno está recibiendo la clase de inglés, como debe de ser, ¿verdad? De principio a fin. Usted sabe que se sujeta a esas reglas. Ok. So, I have a question for you. Who knows about there is and there are? Who knows about there is and there are? ¿Quién sabe sobre el uso del there is y el there are? ¿Quién sabe? There is es cuando... No sé si es siempre, pero es cuando se trata de un objeto y there are es cuando son varios objetos. Exacto, muy bien. But what does it mean there is and there are? ¿Qué significa there is and there are? Teacher, yo creo que significa there is. Mm, creo que significa aquí estoy, teacher. Mm, teacher, me parece que quiere decir ahí está. O sea... O sea Uh, there is uh, the cup. Okay. There are bananas. Ajá, muy bien. Cuando decimos que hay, ¿verdad? Hay un gato, ¿verdad? Hay perros, ¿verdad? Pero tienen una regla en específica en la cual debemos de aprenderla para que cuando la hablamos, ¿verdad? No vayamos a decir there are a one cat, ¿verdad? No podemos decir eso. Entonces, algo bien importante, chicos, es que nosotros sepamos el hecho, por ejemplo, eh, teacher, I don't know how do you say en el cuarto hay una cama. Oh my God, 
you don't know how to say this one? I know. Okay. And the veteran, there is a bed. Yeah. Oh, yes. I got it because I need to say this one. I need to say that words, that phrase to communicate to my coworker, to my whatever classmate. O sea, imagínese si usted le quiere decir a alguien, no, es que en mi casa hay una lámpara, hay un escritorio, ¿verdad? Y así vamos a ir, ¿verdad? Bueno, vamos a parar un poquito acá y nos vamos a ir más abajito. Párese el diario del derecho por un momento. Y necesito que usted vea acá, mire, preposition of place. Son las que hemos visto, ¿verdad? Es más teacher. ¿Y cómo es que las hemos visto allá? Eh, Allá decía que era para, para decir una hora y aquí me está diciendo que son lugares, teacher. ¿Y cómo es esto? Ok, so, at, in, on. Aquí no, es in, on, at, ¿verdad? Allá las teníamos como in, on, at. Aunque en sí el orden, it doesn't matter. Why? Because, you know, just, I mean, keeping your mind, that's to be clear for you, is how to use every single this one. For example, you say at. For how... And how and for what I have to use at when I reference something, for example. Teacher, I want to say that my husband is in the bank. And how do you say this one? Ah, okay. Your husband is at the bank. Not in the bank, right? It's at the bank. Okay? Because it's, uh, you use at when you have to say a place. So for a period of time. So because you say so location, place. Yes, lugares, como el banco, la casa, la universidad, institución, hospital. Ok, uh, my grandmother is at the hospital, está en el hospital. Pero como yo debo de mencionar un lugar, ¿verdad? Un lugar. Teacher Pri dice in the house y luego dice at home. Ok, a casa, at home. En la casa, ¿sí? Por eso tiene in the no in a house, ¿ok? En una casa, dice. Yes, could be. En una casa. Y está bien. ¿Ok? But in the house, o sea, en la casa, at home. A casa. ¿Sí? ¿Me doy a entender? O sea, no, o sea, me dice, pero es que mire, at home, a casa. En la casa. ¿Sí? Ok, pero, ojo, careful. Porque si tratamos, ¿ok? You try and to try to guess with your mind. You say, okay, teacher, but I try to translate it in English every single time. O sea, y tratamos de, de responder, pero tratamos de, like, okay, teacher, uh, I have a question, so I don't understand because it says at home and in the house. So at home, right? Teacher, but home, what does it mean home? And which is the difference, house and home? For you, which is the difference? Which is, I mean, because you say at home in a, in a one. You, if you notice, so in the first column, it says when the place and the example says at. But why says at? Uh -huh. ¿Por qué será que dice at home? ¿Por qué? What does mean home? ¿Qué significa home? Casa. Hogar. Uh -huh. Yes, hogar, casa, ¿verdad? Pero acá está refiriéndose a place, a casa. In the house, ¿verdad? In the house quiere decir que está en la casa. A casa, está at home. My sister is at home, está en casa. Mi hermana está en casa. Ok. In the house. So, in. ¿Cuándo es in? Cuando ponemos algo, ¿verdad? Y nosotros estamos inside of them. ¿Sí? Estamos dentro. ¿Ok? Right now, you are outside or in the house. Ahorita mismo, ¿dónde es usted? ¿Afuera de la casa o dentro de la casa? In the house. In the house, in the house right? Ok. In a car. ¿Maneja por fuera del carro o por dentro del carro? In a car. In a car. car. Okay. In the car, right? So in a car. Yeah. In a car, in a helicopter, in a boat, in a taxi, in the traffic jam, or in a traffic jam. Okay. In a traffic jam. So in a traffic jam is 
cuando ya aquellas trabazones, ¿verdad? Que se siente que nunca llega. ¿Sí? Muy bien. On the corner. Ok. On the corner. On the train. On the plane. On a ship. On a bus. On the way. En camino. En el bus. En el barco. On a plane. On the train. On the corner. Luego tenemos, acá están como los dibujitos, pero luego tenemos también, continuamos, miren, at, y tenemos el at de, ¿sí? Teacher, podemos utilizar at de, yes. At the bus station, at the, y tenemos toditos los ejemplos, ¿verdad? Lo mismo con on, on the wall. On the wall es como sobre, ¿sí? Ok, sobre la pared. On the wall, on the wall I see a picture. Sobre la pared veo una foto. ¿Sí? On the door. On the television. En la televisión. ¿Ok? In the television. On the television. No es en la televisión porque pensamos que in es tra traducirlo como en. No podemos decir en la televisión. On the television I saw o I see. Uh, on the television I saw a new. Vi una noticia. Vi, vi noticia. Ok. En la radio. On the radio. ¿Verdad? No me voy a decir a the radio. At the door. Y on the door. It's different. Ok. Entonces. Todo depende del contexto que queramos decir. ¿Verdad? Porque si yo puedo decir. Ah, at the bus station. At The bus station. Ok. A la estación. Ok. Pero si yo digo. Ok. En the bus station. En la estación. O sea, quiere decir que está dentro y inside. So it's, esto es como referencia. Más que todo depende del contexto que le vayamos a dar en inglés. ¿Sí? O sea, de acuerdo a lo que usemos. A lo que. ¿Cómo le explico? Como lo que vaya antes. ¿Verdad? Me voy a fijar qué es lo que voy a poner luego. ¿Sí? Entonces, esos son los ejemplos cuando voy a utilizar on y cómo lo voy a utilizar. On the page. On the page, en la página. No, in the page. Ok. In page, sí, se puede decir en la página. In page. ¿Verdad? On the page. En la página. On the page. On the page. Go to your workbooks. On page. En la página. On the page, en la página, 17. ¿Sí? 7, 17. Estamos. O sea, no cuando nosotros muchas veces pensamos que probablemente es la traducción in, porque a todos le otorgamos in con el hecho de que sabemos que en la traducción es in. Entonces, con eso es que hay una gran confusión. Porque hay reglas que me dicen cuando voy a decir, ah, ok, Uh, ok. I pick up my children at college at 3 p.m. Voy a recoger a los niños a la, en el colegio a las 3 de la tarde. ¿Sí? Así como el at lo utilizamos para decir horas, así hay muchas cosas que son muy, muy, muy diferentes a las que estamos diciendo. Ok. In the swimming pool. En la piscina de natación, de nadar. Bien. In the lift. In the magazine, en la revista, in the newspaper. Mm -hmm. In the magazine, la revista, in the newspaper, yes. In the tower, en la torre. In the park, o sea, in the magazine, o sea, lo vio en la revista. ¿Sí? Y luego tenemos mm -hmm. on the wall, que significa, o sea, acá, mire cómo cambia el contexto. On the wall, es porque sé que está en la pared, o sea, sobre la pared, ¿verdad? Teacher, yes. sorry, fíjese de que en la presentación anterior que nos dio, decía on y decía on the corner, uh -huh. pero estoy viendo acá de que, ajá, idea, y en esta que usted está acá, aquí dice at the corner y está at, no sé cuál con es la Con ambas la podemos utilizar, con ambas la podemos utilizar, pero voy y repito, depende del contexto de lo que vayamos a decir. ¿Sí? At the corner, a la esquina. 
Es at, entonces. At the corner. Uh -huh. Es no que es at, at, entonces. No, cómo no. Ambas. Ambas. Eh, es, de, es decir, teacher, buenas noches. Eh, es decir, Ambas que puedo angelical. ocupar. Diga. Hola. Diga, Marcelo. Eh, puedo ocupar, o sea, el, en, la, en las oraciones en y en ciertas cosas sobre. Así puedo manejar el on. Exacto, depende del contexto que queramos decir. Dependiendo ¿Qué? del contexto, o sea, porque no voy a decir en, en, en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo en decimos en la mesa? Ajá, on, 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 on the tab, table, tendría, tendría que ser. On the table, ajá. ajá. Ok, entonces, Angélica, podemos utilizarlo para ambas, at ah. on. Sí, pero depende de qué, de, eh, Angélica, depende de qué. Angélica, depende. Hola. De... Es que está lloviendo, teacher, y no se escucha bien. Vaya, está pero... lloviendo fuerte. Vaya, está bien, pero para ambas, Angélica, por si no me escucha bien, sorry, ¿verdad? Pero para ambas, solo debemos de saber el contexto que te queremos decir, ¿sí? O sea, aquello que yo quiero decir, porque no voy a decir lo mismo, ¿verdad?, no es lo mismo decir en la mesa, cuando yo sé que es on the table, que voy a decir in the table, ¿ok? Sí se entiende que es en la mesa, pero on, o sea, en la mesa no está dentro, es on the table porque está sobre la mesa, ¿sí? Entonces, depende de mi contexto, o sea, depende de lo que yo voy a decir, así voy a emplear cada una de esas reglas. Entonces, por eso no está el Ad, el in y el on, porque tienen diferentes. Aunque me diga, teacher, pero acá veo que está en dos. Por eso yo les ponía el ejemplo. ¿Ok? Porque aquí dice on the door y luego dice at the door. Porque at, ¿verdad? Se utiliza para una cosa, pero el on es para otra. ¿Sí? Ok. Vamos. Ahora sí, vamos a ir al... Oh, sorry. Vamos a ir al there is. Y there are. Acá. Necesito que usted la lea. Ok, léame en Affirmative. Vamos a ver voluntarios para leer. Yo, teacher. Ok, vaya, vamos a leer. Luis, gracias. Thank you. Luis, vamos a leer Affirmative. Todita esa tablita de Affirmative. Aquí puede decir, there is plus. El signo más se dice plus. Singular noun. ¿Ok? Y así vamos a ir. Luego, there are plus. Plural noun. ¿Ok, Luis? Go ahead. Solo es todo esto, Luis. Ok. Ok. Sería entonces, there is plus singular noun. Mm -hmm. There are plus plural noun. There is plus... Uncountable. Oh, uncountable. There is a book on the desk. There are books on the desk. There is calm milk in Tom the fridge. Ok, thank you, Luis. Vaya, muy bien, Angélica. Yo creo que sí nos escucha, Angélica. ¿Sí? Hoy sí, vaya. Angélica, ¿por qué aquí dice... On the desk y on the table. Y luego, ¿por qué dice in the fridge? Tiene apagado el micrófonito, Angélica. Lo siento, no podía, no podía encenderlo. Um, on the desk, porque está sobre. In the fridge porque está dentro. Excelente. Ahí usted lo dijo. In porque nos da la referencia que está into the fridge. O sea, dentro, right? On the desk porque sabemos que es algo que está sobre una superficie. Y cuando queremos decir que algo está sobre una superficie, vamos a utilizar on. ¿Sí? Entonces, ahí vamos un poco empleando. Vamos a ver, negative. Voluntario para que me lea, para que me lea el negative. Yo. Okay. I, yes. Okay. There is there isn't plus singular noun. There aren't plus plural noun. There isn't plus uncountable noun. 
there isn't a open on the table. There aren't any pens here. There isn't any juice in the in the fridge. fridge. In the, the fridge. Fridge. In the fridge. Excellent. Thank you, honey. Okay, muy bien. El question no lo vamos a tocar por el momento. ¿sí? Question no lo tocamos por el momento. Luego le digo por qué. Porque ahorita lo que me interesa que usted entienda es cómo emplear there is an affirmative and there is an in aren't in negative. O sea, solo me importa el affirmative y el negative en este momento. Más adelante, pues vamos a aprender eso, pero por el momento no. Así que omitimos esa parte. Y lo más importante, ok. Voy y le pregunto para usted, ¿qué son los uncountable nouns? Uncountable noun. ¿Qué serán los uncountable noun? Aquello que no podemos contar con facilidad. Aquello que no podemos contar. Con facilidad. ¿Y qué es eso que no podemos contar? Por ejemplo, los granos de azúcar, la, la azúcar, sal. La sal, ¿verdad? El agua. No podemos decir aguas, tres aguas, cuatro aguas, right? No, ¿verdad? Entonces son aquellas cosas que no se pueden contar, el azúcar, la sal, y aquellas cosas que sí se pueden contar, porque no digo que no, pero son en, por ejemplo, in, in amount, en cantidades. One cup, two cup, como las recetas, like the receipt, ¿sí? O sea, sí se pueden contar, pero con medidas como taza, o sea, vamos contándolo como en las recetas, ¿sí? Entonces, el there is se utiliza para singular noun. ¿Qué significa un singular? ¿Qué significará un singular? ¿Qué significa? Solamente uno, una cosa. Un objeto, una cosa, una persona, ¿verdad? Una, just one. Excelente, Angélica. Pero, ¿qué significa plural? More than, <laughs> more than one. Ya cuando son dos, ya no es un singular. Right? Dice, pero si solo son dos, usted. Tómelo por singular. No. Never. Uno es uno. Dos son dos, ¿verdad? De, ya a partir del dos, ya usted sabe que es plural. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, luego decimos isen, ¿verdad? Isen. Ok, isen. Excelente. Bueno, entonces, le voy a poner un ejemplo por acá. Y con este ejemplo, there is, there is a, ¿verdad? Por ejemplo, dice, there is a dog. Hay, ¿ve? Era lo que decíamos. ¿Cuál es la traducción? Hay, there is a dog. There is an orange teacher. ¿Y por qué lleva Ana ahí? ¿Por qué la que le sigue es a bobo? Y hay una regla gramatical que nos dice que cuando continúa a bobo, in the next word, just it says a, an orange, right? Okay, there are, there are two dogs, there are some dogs, yes? Okay, con este ejemplo lo voy a dejar, pero no sin antes pasar mi asistencia. Así que vamos a ir a la asistencia, luego de la asistencia regresamos para que usted pueda realizar lo que yo le voy a decir. En este teacher. Yes. Teacher, este momento. Eh, teacher, eh, fíjese que se comunicó Daisy Vázquez conmigo y me dijo que oh, tiene, no sé si a la niña enferma y no se iba a poder conectar, pero este que le había mandado un mensaje a la plataforma, no sé si a usted o no. no. Sí, lo mandó, yo lo vi, yo lo vi, Marcelo, gracias, sí. oye, por informarme, le agradezco okay. mucho. Gracias. Bueno, bueno. Bueno, muy bien, gracias por informar. Si alguien más sabe de algún compañero que está en su misma empresa y usted dice, ok, bueno, pues, informe. Me dice que mi compañero, pues, tiene, no sé, le dio un patatus ahí, entonces no puedo asistir. No mentiras, está enfermo. Ok, eh, Bella Lisset. Bella Lisset. Bianca Natalie. Present. Boris Gerardo, Carlos Giovanni, no. Cristina Beatriz. Present. Jessica Raquel. Present. José Daniel. Josué Levi. Present. Yulis Esperanza. Present. Lilian Esperanza. No vino Lilian. 
Okay, Luis Edgardo. Present. Marcelo Vladimir. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Present. Eh, Odalis Sabelene. Present. Odalis Sabelene. No. Roxana Yamile. Cintia Carolina. Present. Susana Margarita. Valeria Estefanía. Walter Morales. Present. Present. Jetsi María. Present. Y Edith Angélica. Ok, thank you. Vaya, muy bien. Entonces retornamos a nuestro example. Y acá. Quiero 10 y 10. Porque son cortos. Entonces, teacher, pero que estén cerca de usted, como puede ser un lápiz, puede, puede ser desde lápiz, computadora, teléfono, eh, puede ser cama, pues palabritas que usted identifique, ¿sí? Objetos, animales, elefante, eh, elephant, eh, puede ser dog, cat, no me busque ejemplos en internet, porque siempre lo noto, ¿ok? <ríe> Solo lo digo, ¿verdad? Porque si usted busca en internet luego, pues a veces tienen errores. Y cuando los dice, lo noto. Así que, por favor, vea lo que está a su alrededor. Focus, ¿ok? Puede ser muchas cosas que hay, ¿verdad? Puede ser there is a door, ¿ok? Puerta, window, ¿ok? Muchas cosas. A lot of objects. Si usted tiene cerca, pen. A bottle of water. A bookcase. A whatever, bed. TV. Ok, pero ¿cuántas son? How many do you have to do? Oh my goodness. Just give me one second. Ok, Jetsy, thank you for letting me know. Ok, eh, ¿cuántas? 10 there is and 10 there are. Teacher, so many. So many, muchas. Yes, we have six minutes. Seis minutos. En seis minutos creo que logramos hacer muchas cortas, please. O sea, no los extengamos. No me utilice el som porque todavía no hemos visto el som. ¿Ok? Eh, there are, sabe que es dos, tres, cuatro, uff, a lot of, ¿ok? Yes, y there are dogs, o sea, también, ¿ok? Some dogs cuando no hemos contado, pero eso todavía no lo he explicado. Trat Tratemos de hacer lo que ya vimos. El, corre, el tiempo corre desde allá. 33, 36, 39, ¿verdad?
Okay, guys, Jamie Saber, finish. Finish. Vale. I'm going to start with, voy a empezar con. Waldemar, what about you, Waldemar? Good night, teacher. Good night. Okay. Uh, there is a ball. There is a watch. There are two shorts. There are shoes. Uh, I don't know si, si ya son palabras ya plurales, hay que poner la cantidad, ¿no? It depends because when, vaya, si son, como que no los contó, decimos sums, ¿ok? Porque hay algunos, ¿verdad? Sabemos que hay más de unos, no sabemos cuánto, some. Ok, entonces sería, there are some shoes. Ok. Uh -huh. There is a dog. There is a cat. The, there are three bananas. There is a cell phone. There is a computer. Computer, sorry. There is a chair. There is a pencil. There is a book. There is a key. There is a sunglasses. There is a box. There is a bag. There is a headphones. Mm -hmm. There is a cat. There is a toy. There is a radio. There is a bot bottle of medicine. Bottle of medicine. Yes. It's a bottle of medicine. A medicine. Mm -hmm. Some medicine. Ah, uh, medicine. bottle of medicine. Okay. okay. Just that. <laughs> Okay, thank you. Let's see, vamos a ver. So, good, good, excelente, Waldemar, bastante bien, gracias. Eh, Valeria, what about you, Valeria? What about you? Okay, Valeria. Uh, there is a cat, there is a TV, there is a car, there is a K, there is a notebook, there are two notebooks, oh, lo repetí. <laughs> there are three shirts, there are two towels, there are some rabbits, there are two birds. Excellent, thank you. Muy bien, Susana, bueno, ah, Susana, Susana, no, forget it, Susana. Eh, Cynthia. Cynthia, Cynthia, vamos con Cynthia. Cynthia, are you? There is a cat, there is a house, there is a table, there is a cat, there is a window, there is a teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. Teddy bear, yeah. There is a bell, there is a pen, there is a book, there is a monkey. Okay. There are children, there are animals, there are schools. There are beans, there are flower, flower, flowers, flowers, there are cars, there are books, there are um, mosquitos, 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 yeah, mosquitos, yeah. there are bananas. Okay, excellent. Thank you. Let's see, vamos, can. Marcelo, what about you, Marcelo? Okay, teacher. Um, sería, there is a cat, a cat, a cat. there yes. is a ant, there is a, a park, park, there is a watch, there is a shoes, there is a com computer, there is a pencil, there is a book, there is a toy, there okay. is a backpack. Mm -hmm. Is correct la pronunciación? Big... Yes, backpack. Backpack, okay. This is a um, phone. This is a um, TV. The, there is a um, window. There is a um, table. There is a um, door. There is a um, phone. There is a um, um, bed. There mm -hmm. is a uh, word. Word that water y there is a um, child y las GR si no las hice ok, excelente, muy bien thank you, vamos a let's see Luis, what about you Luis Luis, Luis ok, eh, sería 
there is a chair, there is a car, there is a beard, there is a clock, there is a book, there is a key, there is a dog, there is a TV. Uh, the last, there are solamente is a tres, there okay. are kids, there are banana, there are some apples. Some apples, excellent, muy bien. Uh, thank you, Julissa. What about you, Julissa? Hello, teacher. Un momento, que la escribí y no la encuentro. Ok. Eh, vamos a ver, let's see. Josué. Uh, good night. Good night. There is a cat, there is a TV, there is a car, there is a pen. There is a book, there is a pig, there are two tables, there mm -hmm. are three bathrooms, there are one door, there are one kitchen, there are two motorcycles, motocicleta, motorcycle. Motorcycle, yes, motorcycle. Eso lo es. Okay, thank you. Jessica, what about you, Jessica? Okay. Good night. Good night. There is a cup, there is a dish, there is a lion, there is a lamp, there is a giraffe. Giraffe. The giraffe. There is a microwave, there is a sofa, okay. there is a chair, there is a toy, okay. there is a bed, there is a furniture, there is an airplane. Oh. There are there are a kitchens, there are a sofas, there are a microwaves, they are a cups, there are additions, there are lions, there are lamps, there are a towels, there are a furnitures, there are an art planes, there are a toys. Okay, excellent. Thank, Thank you. you. Good, well done. Uh, Teacher, estoy listo. Yes. Julissa, are ready? Yes, teacher. Okay, go ahead, Julie. There is a car, there is a pencil, there is a paper, there is a bar, there is a school, there is a police station, there is a peanut apple, there is an apple, there is a coconut, there is a backpack. There are some grapes. There are two cucumber, there are some corn, there are two TVs, there there are two car, there are clothes, there are shoes, there are cocks. Solamente. Okay, thank you. Well done. Excellent. And let's see, Cristina. What about you, Cristina? Are you there, Cristina? There is a dog, there is a cat, there is a bed, there is a elephant, there is a computer, there is a wallet, there is a mirror, there is a pencil, there is a cell phone, there is a chair. chair. There are some yes. cat there there are some shoes there are fruits there are cats there are beers there are dogs there are computer computers there are bananas I okay yeah excellent excellent well done just that solamente sí Hola, hola. Ok, creo que sí. Bianca. There is a toy. There is a cell phone. There is a computer. There is a pencil. There is a TV. There is a glass. There is a bed. There is a cup. There is a lamp. There is a table. Um, there are two mirrors. There are many lipsticks, 
There are three t-shirts. There are some flowers. There are books. There are candies. There are fruits. There are two fishes. There are two dogs. Okay, excellent. Thank you. Bianca and Angelica. Go ahead, Angelica. Angelica, Angelica. Ok. okay. Teacher, solo una pregunta antes de comenzar. En el caso de los pantalones, o sea, porque nosotros en español le decimos pantalón, pero en inglés es pantalones. Entonces podemos decir there are pants, a pants. There are pants, pero lo vamos a enfatizar con s. Yes. Porque con si usted... Ajá. There are pants. Ajá, porque pants. Ah, es que no puede. Pants. Pero sí, there are. ¿Ok? Puede ser. Vale. vale. Dele con sus ejemplos, luego voy a retomar eso. Okay. Ah, pero otra, otra pregunta. Y en el caso de los calcetines que son un par también. No, no entonces enfatizamos, ¿Cómo? decimos two pair of socks. ¿Ok? Two ah, pair. Un pair. pair. Okay. With pair. Two yeah. pair. Two pair of socks. ¿Ok? Yes? Okay. Sí, porque son ah, pares. Yes. Entonces enfatizamos con pair, porque no sabemos socks, pueden ser muchos, pero ¿cuántos? ¿Pares o okay? qué? Right? Okay. okay. Excellent. Uh, there is a computer, there is a chair, there is a pencil, there is a book, there is a cat, there is an apple, there is a banana, there is a soda, there is a car. There is some of the second. There are uh, five mangoes. <laughs> there are uh, some gloves. There are a pair of shoes. Okay. I'll there pick. are uh, a ten bananas. Okay. There are uh, three box, boxes. <laughs> um, there are a pair of socks. Okay. Um, there are a... Uh, Two pants. Okay. Um, there are uh, two t-shirts. Mm -hmm. There are uh, some tomatoes. There mm -hmm. are uh, some children. There are uh, two pairs of sandals. Mm, two pairs of sandals. Excellent. Thank you. Muy bien. Bueno. <clears throat> Algo que les quería mencionar. Es que cuando vamos a decir, ¿verdad? Eh, como lo que decía Angélica, pants, ¿verdad? Pants. Y cuando vamos a decir pares, pair. Cuando solo, dicho porque yo no quiero decir cuántos, solo voy a decir shorts. Está bien, shorts. Uh -huh. No estamos diciendo cuántos. O sea, en realidad solo estamos haciendo la general y está buena. Si usted quiere decir son, ¿verdad? Some, ok, son bananas, son algunas, ok, como son dos acá, son bananas, ok, paramos acá con un poquito con el delis y el derar y algo que se me escapaba y antes que se me había olvidado, es que acá, verdad, usted me dice, teacher, pero ¿cuándo voy a utilizar el ad? Algo más, para que le quede un poquito más clarito, verdad, ad es como para punto de referencia, ¿Quién está en la puerta? Yo veo que alguien está en la puerta. O sea, es un hombre, ¿verdad? O es una mujer, cualquier. Um, the man that is at the door. O sea, ahí hay alguien. ¿Sí? ¿Sí? O sea, estoy dando un punto de referencia. Me doy a entender. Teacher, y el on, el on es más que todo para cuando se hace uso de transporte público. El avión no solo lo ocupa usted, ¿verdad? Porque, o a menos que usted sea mío, ¿no? <ríe> ¿Verdad? Y viajes con usted en el avión. Pero, transporte público. ¿Cuáles son los transportes públicos? El bus, el avión, el barco. ¿Verdad? Cuando también estamos hablando de playas. O cuando también estamos hablando de costas. De esquinas. Podría ser el caso de esquina, ¿verdad? Pero no lo estoy usando como un punto de referencia. Sino que la esquina, porque es un espacio que está allá, ¿verdad? Como... Como entre, por ejemplo, la esquina de la casa o la esquina del cuarto. Entonces estamos dentro de. 
¿verdad? Eh, también dicen teacher, pero es que yo he visto que en algunas dicen in the corner. Mm, no, ¿verdad? El in es para cuando usted está en un espacio delimitado, por ejemplo, un espacio, pero ahí, de, o sea, adentro del espacito ese, ¿verdad? Por ejemplo, su patio, su patio es un espacio delimitado, ¿verdad? Su cuarto es un espacio delimitado, ¿por qué? Porque hay pared in the bedroom, in the jar, ¿ok? Y el at como más que todo para punto de referencia, ¿verdad? En el cine, en la esquina, pero estamos dando un punto de referencia. En la puerta hay un hombre, pero está dando un punto de referencia, ¿sí? Entonces, el on para transporte se utiliza para transporte, para playa, para esquina, ¿verdad? Entonces, eso es solo para que usted lo tenga en mente, ¿verdad? Ahí téngalo en mente porque ya después lo vamos a tener a necesitar. Bueno, vamos a ir un poco a nuestro listening. Listening que siempre pues sabemos desarrollar, ¿verdad? Y vamos a ver cuánto nos sacamos ahí. A ah, esta vez, quiero ver, los, ayer le di. Quiero ver, Love Week. Viernes no hicimos listening. Si mal no recuerdo, no hicimos listening. Y es algo muy importante. Yo les pongo este listening y la verdad que es beginner. Okay, it's something basic for you. Ok, so let's see. I'm gonna. Just give me one second. Because I try to say to show. Creería que ahí está. Permítanme que creo que me está cargando. Ay. Quería mostrarles uno. Pero creo que. Permítanme. Aquí está, muy bien. Just give me one second. Ok. Espérenme, espérenme que me está cargando. Esto ya lo vimos, pero está cargando. Así que, just give me one second. Ya, lo acabamos de ver esto. Así está bien fresquito. Así que para que usted lo tome, ¿verdad? Que está bien fresquito, permítanme. Fíjense que esto es continuación for tomorrow. Así que no olvide conectarse mañana porque eso es la continuación del tomorrow. ¿Verdad? Así que, tomorrito. A ver, no me cargó. Ahí está. Muy bien, ya cargó, ahí está, pero no le voy a mostrar, quiero ver, aquí está. Let's see. Here we go. Creo que hoy solo dos veces la vamos a escuchar, ya vamos bien adentro del... Pues que yo considero que pues ya, ahorita usted ya está como que, ¿verdad? Solo trate de escuchar ideas principales, say no, and then we have to discuss, ¿ok? Listen. Conversation one. Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there's one on the first floor. Great. And is there a pool? Yes, there's a pool on the roof. Is there a changing room up there? No, there isn't, but there's a restroom. Okay, thanks. Conversation two. So, there is a mall, a cinema, and there are a few parks. Oh, parks, nice. I love nature. Which one do you recommend? I think Central City Park is the best. There's a huge garden there. Is there parking nearby? Yeah, there's a huge parking lot across the street. Conversation three. What is there to eat? Uh, there's some pasta in the fridge. Mmm, I just had pasta for lunch. What else is there? Well, there's some stuff to make sandwiches. That will do. Where is the bread? There's some in the cupboard, I think. 
Conversation 4. Are there any exchange students at your school? Yes, there are a few. Really? What countries are they from? Uh, let's see. There's one student from Italy and there are a few students from France. Oh, cool. Is there anyone from Paris? No, they are all from Lyon. Conversation 1. Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there's one on the first floor. Great. And is there a pool? Yes, there's a pool on the roof. Is there a changing room up there? No, there isn't, but there's a restroom. Okay, thanks. Conversation 2. So, what is there to do in your town? Well, there is a mall, a cinema, and there are a few parks. Oh, parks, nice. I love nature. Which one do you recommend? I think Central City Park is the best. There's a huge garden there. Is there parking nearby? Yeah, there's a huge parking lot across the street. Conversation 3. What is there to eat? Uh, there's some pasta in the fridge. Mmm, I just had pasta for lunch. What else is there? Well, there's some stuff to make sandwiches. That will do. Where is the bread? There's some in the cupboard, I think. Conversation 4. Are there any exchange students at your school? Yes, there are a few. Really? What countries are they from? Uh, let's see. There's one student from Italy and there are a few students from France. Oh, cool. Is there anyone from Paris? No, they are all from Lyon. Ok, yo creo que sí entendió, <coughs> o será que necesito una vez más. <laughs> Teacher, que creo que lo usé solo dos veces. <laughs> El uso del qué? How to use? Ajá, ¿qué mencionaban ellos? Uh -huh. Es algo que acabamos de ver. There is, there are. Um, there is and there are. In some. all. Some. And. Excellent. Muy bien. ¿Qué dice la the first conversation? What they said in the first conversation. Si hay un gimnasio. Yes. Preguntas si hay una piscina. Yeah. Eh, Preguntas si hay un cuarto de, de, para cambiarse. Le dicen de que no, pero hay un restaurante. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En la eh, En la dos. Eh, pregunta de qué hay que hacer en el pueblo de ella. Le dice ella que hay un museo, hay un cine y hay dos parques. Eh, le da una recomendación de uno de ellos, le dice el nombre. Eh, él pregunta si, hay, eh, si es grande y si hay parqueo. Ella le dice que hay parqueo grande y que el parque es grande. Así. Excelente, muy bien. ¿Quién más? Solo bien, acá estuve escuchando. ¿Y los demás? Se durmieron. Ah, no, así no se vale. Solo Bianca puso atención. Solo Bianca, it's paying attention, listening to careful the conversation. A ver, conversation three. Conversation three. No. Le preguntó qué había de comer. Uh -huh. Ella le dijo que había pasta. Excelente. Él le dijo de que eso había comido al mediodía. Ella le dijo que quería comer sándwich. Él le dijo, eso será entonces. Y preguntó dónde estaba el pan. Okay. Y ella le respondió que estaba trocando la cena, algo así. Ok, excelente. No, y solo Bianca. No, no puedo creer. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? Ay, solo Bianca, teacher, que participe. No, no, no. Aquí todos estamos en clases. ¿Qué pasó? En the last one, ¿qué pasó con la última? En the last one, conversation four. No, que alguien me diga qué pasó en the conversation four. Uh, creo que le dice que si tiene varios, si hay varios estudiantes, 
no, la verdad que no, no le entendí muy bien. Eh, que si de dónde eran, algo así creo. Algo así, dice Angeli. <ríe> bueno, pues vamos a hacer el quiz. Así que tenemos que hacer nuestro quiz. Are there any exchange students at your school? Yes, there are a few. Ok, vamos en el quiz. Ok, en conversation one. What is on the roof? ¿Qué significa roof? Roof. What does mean roof? Lámina, eh, creo, dicho. En la parte de arriba, ¿no? Ajá, pero ¿qué significa roof? A ver, busquemos roof. Techo. Techo, muy bien. Techo, roof. Lo voy a poner como los de kindergarten a cantar. Ventana, window, techo, roof. Ajá, sí lo voy a poner. <ríe> muy bien, excelente. Entonces, ¿qué dice in the first one? What is on the roof? A changing room or a restroom? O sea, como en la parte de arriba. ¿Qué había? A changing room or a restroom? Restroom es el... Pero es public. Ay, Dios mío, no... Restroom. A restaurant. Ok, gracias, Bianca. Gracias. Thank you, mi niña. Number two. What place are in, in the town? O sea, ¿qué lugares están en el pueblo? Parks. Ok. Park. Yes, park. Yes. Hmm. ¿Qué mm. Yo no sé las respuestas. Ustedes me las están diciendo. Number three. What will he eat? What will he eat? ¿Qué va a comer él? Sandwich. What will he eat? ¿Ah? Sandwich. Sandwich. A sandwich? Yes, sandwich. Yes. And the last one says, are there any students from Paris? ¿Había o no habían estudiantes for, from Paris? Yes, there are or no, there are not. Oh, there are not. No, <laughs> There are not. Okay. Vamos a dar el check on nuestro quiz. Miren, ajá. Se sacaron 10 gracias a Bianca. <ríe> no, qué barbaridad. Vaya, un aplauso para Bianca, por favor, porque, ajá, ella estuvo bien atenta y los demás durmiendo. Sleeping, teacher, sleeping. <ríe> I just kidding, estoy bromeando. Sé que ya es bastante pesada la hora, pero nadie me decía las opciones. Así que miren, bastante bien. Ahí andan en el listening y andan como, que, mmm, ahí vamos, ahí vamos. Este, recuerde, ¿verdad? Que ahí vamos. Eh, sé que está dando lo mejor de usted. Así que felicidades. Vamos a ver, let's continue in our class. Uy, continuamos en nuestra clase. Y, ok, here we go. Ay. Sí. ¿Cómo sintió el listening? Ajá, el tema estaba relacionado No estaba relacionado Por eso les dije, es algo que acabamos de ver ¿Verdad? Acabamos de ver Porque eh, Lo que les decía es eh, Que muchas veces ¿Verdad? Eh, tenemos, por ejemplo eh, Que no Espérenme, que no me carga Que no tendemos a escuchar bien Pero más sin embargo es como que Ay, la teacher más ya va a pasar, teacher, y, y no le escuché bien. ¿verdad? Entonces, ahí sí tengamos un poquito de cuidado para escuchar, porque si usted adapta su oído, es otra cosa, es otra cosa, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otra vez preposition of play, ¿verdad? Ya le había dicho yo que el ad es como para puntos de referencia, ¿verdad? Luego tenemos el in, que significa dentro o en un espacio limitado. Quiere decir, eh, un espacio limitado que, pues, tengo dentro, ¿verdad? O sea, teacher, pero ahí dice de que en London, y London no es un, no está como en un espacio delimitado. Sí, pero es un país. Entonces, usted está dentro de ese país. Recuerde que significa dentro, ¿verdad? Entonces, usted está dentro de ese país. Ok, luego tenemos también on, y dice que se utiliza para, ahí, mira, aquí tenemos los usos. Aquí tenemos eh, at point. Se utiliza para work, aquí está at, se utiliza para compras, ¿verdad? Shops, at bakery, at café, 
ok, cuando para compras, ok, acá tenemos que in, se utiliza in 3D space, ok, in the bag, in the classroom, in a box, a un territorio, se utiliza para territorio, verdad, Europa, ok, luego tenemos también car one, verdad, o sea, de car in a van, sí, eh, tenemos para agua que son pues todo lo que significa agua so the water is like the sea, river, lake, swimming pool, ¿verdad? Y también se utiliza para print material, o sea, para, <coughs> perdón, estoy quedando fónico, para materiales impresos. ¿Qué se saca en material impreso? Teacher, se saca en magazine, ok, in the magazine, ok, in the newspaper. In a picture, in a book, o sea, todo aquello que se saca de eh, print, print, no voy a hacer que, no voy a decir que, ah, aquello que se saca impreso, imprimido, pues vaya, <ríe> imprimido, aquello que usted saca impreso, ok, on, dice para surface, o sea, para superficies, ¿verdad? On surface, para piso, por ejemplo, en la primera conversación, ¿en qué le decía que estaba? ¿Se ¿Quién pudo escuchar que decía on? ¿On de qué le decía? ¿En qué piso? A ver, Bianca, ¿en qué piso decía, Bianca? No me acuerdo. ¿Cómo fue? ¿En qué piso decía? ¿On de? ¿On de? En la primera conversación, ¿verdad? Que mencionaba un piso. Le preguntaba. Algo así. Ajá, le decía en un piso, ¿verdad? On the first floor. Excelente. Gracias, Bianca. First, ok, lo utilizamos para decir piso en el primero, en el segundo, en el, para decir en el, ok, eh, ¿dónde está, por ejemplo, where is the post office? Ah, ok, it's on the fourth floor, en el cuarto piso. Ok, public transportation. El on se utiliza para todo lo, el transporte público, porque en el avión no solo viaja usted, ¿verdad? En el bus no lo va usted. En el tren tampoco solo va usted. Entonces, son public transportation. Quiere decir que transitan, o sea, transporta más de una persona. Y para media, o sea, para todo lo que tiene que ver con relacionado con media. Media, media o sea, computer, puede ser de radio, websites, de internet, ¿verdad? De, ok, on the, on the cell phone, ok, yes. Porque es todo lo que se refiere a social media, o sea, a los media, ¿sí? Muy bien, bueno. Eh, vamos a ver solamente. Necesita te, tomar nota de esos usos, que para qué los utiliza. Si necesita, hágame saber para dejárselo un poco más de tiempo. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Estamos? Bueno, nadie más está tomando nota para poderlo... Eh... Nobody? ¿Nadie más? Bueno, ahí ya estaba viendo usted los usos. Vámonos entonces al ejercicio. Ok, usted me va a ir diciendo, yo voy a ir anotando. Ok, number one. Number one. Number one. There is. Oh, yeah. Number two. There are. There are. are. There are.
Number three. There is. 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 There Ajá, entonces estaría bien que yo diga There is yellow ruler It's okay Si mencionar la A It doesn't mention A No, ¿verdad? No, no se puede no. Entonces nunca se coma la A En un there is, never ¿Ok? Si usted no la había notado, ahorita se lo estoy refrescando Because it's just a Reference to one object To one thing Dice, pero ¿y qué le hace si le, solo le estoy diciendo? There is a yellow roller. There is, there is yellow roller. Pero no está mencionando el A. Okay? It says mean, it's mentioned and focus just one. Ok. Number four. R. Right. Y acá, ¿por qué no lleva una A? Porque es plural. Because it's plural. Ok. The number five. R. R. Y puedo, será que puedo quitar two y decir there are markers. It's okay. Será. O sea, that's me. Fíjense en el ejemplo. Será que puedo quitar ese two que está acá si yo lo quito. So there are markers. It's okay. O sea, está bien. It's okay that it says there are markers. No, sería son. Son markers, yes. But the, there are markers, también it's okay. O sea, estoy diciendo... Es plural. Yeah. Uh -huh. Exacto. Porque markers lleva la S. Si yo digo marker, entonces no. Without a S, no, ¿verdad? Porque está sonando como a singular. Ok, eh, vamos a ver. Eh, number one in the second part. Number one in the second part. There are there, there are three cars on the class. Okay. Um. Number two. There, there is. is, is There is. There is a ball on the floor. Number three. There, there, there are. There are. I'm sorry because it's capital letter. Okay. There. Vamos. There is and there is. There is and there are. There is. And there is and there is. Excellent. Thank you, honey. There is. Why? It's, I mean, it's the it start with capital letter. ¿Por qué empieza con capital letter? So why? Why, guys? Ya se lo enseñé eso. Because we start a sentence. Porque estamos iniciando una sentence. Ajá. Uh -huh. If you notice, ¿qué lleva al final? ¿Qué lleva aquí al final? ¿Qué ve usted ahí al final? Por más choquito, choquita que sea. <ríe> Perdón. Como la teacher que es choquito. ¿Verdad? Choco de, de no ver. <ríe> sí se ve ese puntito. Ajá. Uh -huh. Entonces, ese puntito, what does it mean? Ya terminó la sentence. ¿Ok? The sentence is already done. Okay. Vamos in this one. Number one. Is. Is. There is. Number two. Uh, Are. Uh, number three. Are. Uh, Number four. Is. Is. 
Teacher, ahí no dice A. Ah, ¿Por qué, teacher? There is one robot. ¿Por qué no dice A? Ah, there is one robot. ¿Por qué no dice A? Ah, porque está especificando que hay un robot. Excelente. Number five. R. Uh, R. Uh. Number six. R. Uh, R. Uh. Number seven. Is. is. Number eight. R. Uh, uh. Number nine. R. Uh, R. Uh. And number 10, uh, R2. Excellent. Ahí tenemos, ¿verdad? Algo muy, un ejercicio muy simple, muy básico, ¿verdad? Y es algo como que no, no nos, no es nada difícil, nada del otro mundo. Ok, vamos a poner acá y vamos al siguiente ejercicio. Just give me one second, mientras carga. Uh, uh. Okay, here we go. On, yes. Just give me one second because it's charging. Hmm, no. Necesito, I need some material for you. No les encuentro uno que... Uh -huh. No, permítanme. No, chicos, les quiero hacer uno, pero no, me aparecen revueltas. Y acá se me van a confundir. Porque no, no hemos visto todas las preposition of place. Entonces, no me aparece. Fíjense que sí uno, pero no me aparece. Hmm. No. Como play. Es que sí, me aparecen las plays, pero realmente me aparecen de las que no, o sea, más, ¿verdad? Les he enseñado in on ad. Y acá me salen más, así que no se los voy a poder poner. Porque acá sí ya me salen under. Y esas no las hemos visto, así que nos toca again. Uy, si sí, no me acordaba que teníamos que desarrollar más y quería jugar. Bueno. Vamos a ver. Uh, how many pigs are there? ¿Cuántos mira? How many? How many? How many? How many? ¿Cuántas mira? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¿Cómo decimos ocho? ¿Cuántas hay? ¿Cómo decimos? Eight. 
Eight. Ajá, pero. Ajá, ocho cerdos. Eight pigs. Pero, there... pero como decimos, hay ocho cerdos. There are eight pigs. There pigs. are eight. Are... Ajá, es que solo me decía. Eight. There are eight. Ok, ok. How many cats are there? ¿Cuántos gatos ve? Cuando no hay, ¿cómo se dice? Anything, I don't know. There isn't, uh -huh. there isn't, muy bien, there isn't any cat. No hay ningún gato, ¿verdad? There isn't a cat, o no hay un gato. There isn't a cat. Oh, there aren't, porque ahí nos está preguntando con A. There aren't cats, no hay gatos. There any cats. Any cats? Yeah. How many horses are there? How many horses are there? Hay? There are two horses. There are two horses. Okay. The, how many chickens are there? Chicken, no me voy a decir kitchen. Chicken son estos. Chicken, no cocina. Chicken. Porque kitchen es cocina. There are, there are three oh. chicken. Okay. There are. Okay. No se confunda con el, quiero ver, no menciona roosters. Ah. Cows, beer, cows, tree, beers, cows, ok. Ah, pues sí, el callo cuenta como pollo, <laughs> ok. But, porque el callo es rooster in English, ok, no es chicken. Chicken es el pollo, right? Ok, chicken. Y el baby, o sea, que está, los pollitos son baby chicks, son chicks, ok. Pollo es como cuando, ah, los pollos, chicken, ¿sí? Ok, how many dogs are there? ¿Cuántos perros hay? There are any dogs. Uh -huh. There aren't. There aren't dogs. There are, aren't any dogs. Mm -hmm. There mm -hmm. are, there aren't dogs. Porque no es is. O sea, si, hubiera, si nos preguntara con is, sí, pudiéramos decir any. Pero there aren't dogs. No hay cat, no hay perros, perdón. Eh, muy bien. How many cows? Cows are there. La vaca. Cow. One, two, there are four cows. Mm -hmm. There are two cows. How many bears are there? Bears. 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 O sea, pajaritos. Bears. 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 There. Aren't there? No hay pájaros. Okay. How many trees are there? There are two. Two. Two trees. Okay. How many houses are there? ¿Cuántas casas hay? There is one. There is one house. Ok, rápidamente me muevo acá porque yo sé que ya me comió el tiempo. Y acá está, miren. Cuando no hay, aren. Teacher, y acá puedo decir, there is a, there is a pen. O sea, uno, perdón. Les había dicho que el aren, ¿cómo es? El is, ay, ya me enredé. Que, que el any es para el are, ok. Ok, any are. Y en el isen solo el objeto, el o el animal, o la cosa o la persona, ¿ok? Entonces, there are Papá, any, como, no, hay, como, no hay, como no habían perros, ¿cómo decimos? There are any dogs. Ajá, any dogs. Y siempre con S, dogs. Mire, aquí pens está plural, ¿sí? O sea, aparte del any, tenemos que decir el, el objeto o lo que sigue con S, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues nos vamos a nuestro libro. Ok, muy bien. Nos quedó pendiente una conversación, pero... 
Anyway, describe the location of my workplace and listen to your teacher and read the following place from the map. For example, bank is for palace, school, barrio, strip, mall, first avenue, park, second avenue, church, city halls, Roosevelt Street, restaurants, arrows company, and book word. Muy bien, mire todo lo que hay. Todo lo que hay. Y luego dice, ask some classmates where the word and the location. Also mention where you were and it is the location. Por ejemplo, usted dice, tenemos acá dice, use the map and answer the question. Which street is on, it's on the restaurant? The restaurant is on, ¿a dónde está? ¿Cómo decimos según las preposiciones? Está en una esquina. ¿Cómo decimos? At the corner. No. On the corner. On the corner. Excellent. Which street is in the city hall? ¿Cuál calle es la de la city hall? It's on... It's on the second. The second avenue. Muy bien, it's on the second avenue. O sea, sobre, está sobre la, la segunda avenida. Cuando decimos, ¿hacia dónde se dirige? Ah, es que el hospital está sobre la primera calle poniente. Ah, es que el banco está sobre la segunda avenida norte. O sea, así son las direcciones, ¿sí? Entonces, como estamos diciendo sobre, entonces decimos on. Por eso acá nos dice on, miren. The city hall is on, y luego decimos donde. Which street is in the park on? Perdón. Uh -huh. Dice, which street is in the park? O sea, ¿Dónde está el parque? On. 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 First. On First uh, Avenue. First avenue and... On the First Avenue. Excellent. On the First Avenue. Muy okay. bien. Excelente. Luego, vamos a ver. Dice, ¿verdad? Dice, on, on the First Avenue, on the corner, on the street, in, in El Salvador, in El Salvador, in the park, in the neighborhood. Y luego tenemos at, at the meeting, at work, at band. Esto ya lo vimos. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Complete the locations of each item using the correct preposition of play. Compare with the partner. Ok, le voy a dejar que haga esto usted solo. Cinco minutos. Así que me lo copia, lo hace, ¿verdad? Y luego usted me brinda la respuesta. Here we go.
Okay, guys, the time is over. Let's continue. Number one. <coughs> Number one. I'm I work. I work in the bank is on First Avenue and Barrio Street. That is. Uh huh. Excellent. That is. That is. ¿A dónde está? Oh. It's on. Let's see number two. Number two. Their factory is located in, in located. La Libertad. At. In La Libertad. We see you. We see you at. Por estar leyendo abajo, estaba poniendo <laughs> arriba. Muy bien. Vamos a ver. We see you. Uh -huh. Focus teacher. Focus teacher. Uh -huh. We see you. At. At. Y la respuesta la puse antes. Dios mío. <laughs> Dios mío. A training room of. Or. At cafeteria. Or at. The cafeteria. The cafeteria. Excellent. Muy bien. Anna works in the company that is. Um, that is. Uh -huh. In town. In town. In town. <laughs> no. In the town. Number five. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Excellent. Good. And tell him that we are. Vamos a ver. Uh huh. At. Mm. On at the meeting? Mm. Sure. Ahí me voy a estar hasta que alguien diga. La respuesta correcta, of course. Ajá. Uh -huh. Ya tiene el ad. Ya tiene el ad. Excelente, Luis. Pensé que iban a estar ahí un poco dudando. Ya tiene el ad, ¿verdad? Así que no hay más que decir, ¿verdad? Así que, bueno, pues ahí no vamos a poner nada porque ya está el ad. Excelente, Thank you, Luis. Excelente, aplauso para usted. Solo él se había fijado que ya estaba el ad ahí implícito. Muy bien, ahora vamos a un parágrafo. Ok, aquí tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis. Está casi igual, pero siento un poquito más corto este. Así que vamos a practicar this conversation, pero solo les voy a dar tres minutos. ¿Para que lo hagamos? Porque ya casi terminamos. Entonces, en tres minutos, usted lo lee. Ok, se lo voy a leer para que usted escuche. John, I like this neighborhood. Ok, la palabra neighborhood. It's quiet and convenient. Laura, I know, I love this place. There are many restaurants and bars around. John, yes, there is a big theater, theater and many shops. Laura, I would like to live here. There are grocery stores, copy place and pet store, copy, pet, copy place. And pet store. The only problem is that it's a really fancy place. Fancy, fancy, fancy place. Laura, yeah, right. Rents must be expensive. Okay, excellent. Two minutes. 
Dos minutitos para que practique. Dos minutitos y empezamos. Are you ready? Okay, are you ready? Yes. Okay, vamos a ver. Let's start with... Voy a empezar mencionando los que van a participar, ¿ok? O si alguien lo quiere hacer de manera voluntaria, levanta su manita, ¿sí? ¿No? Vaya, entonces empiezo yo. Valeria y Luis Edgardo, go ahead. ¿Quién empieza? You, Valeria. No, eh, perdón, Luis. Luis, you are okay. John y Valeria, you are Laura. Okay. I like this neighborhood. It's cute. Quiet. And it's quiet and convenient. I know. I love this place. There are many restaurants and bars around. Yes, there is a big theater and many shops. I would like to live her. There are grocery stores, coffee place, and pet stores. The only problem, pardon, the only problem is that is a really fancy, fancy place. Yeah, right. Rent must be ex expensive. Okay, excellent. Vamos con Jessica y Jessica y Bianca. Go ahead. Okay. I like this neighborhood. It's quite inconvenient. I know. I love this place. There are many restaurants and bars around. Yes, there is a big theater and many shops. I would like to live here. There are grocery stores, coffee place, and pet store. The only problem is that it's a really fancy place. Yeah, right? Rents must be expensive. Excellent. Thank you. Thank you. Cynthia and Angelica. Empieza quien hey. quiere. Uh, I. Okay. <laughs> I like this neighborhood. It's quiet and convenient. I know. I love this place. There are many restaurants and bars around. Yes, there is a big theater and many shops. I want girls like to live here. They are grocery store, coffee place. In pet store. The only problem is that it's a really fancy place. Yeah, rent, rent must be expensive. Okay, thank you. Vamos con Josué and Cristina. Josué and Cristina. Josué, ready? Uh, I like this neighbor in Gita Conveni. Mm -hmm. 
I not I love this place. There are many restaurants and bars around. Yes. Yes, there is a big uh, theater. A big um, many shop. Theater. A big theater. Yeah. Mm -hmm. Cristina. I would like to I no sé cómo se to, li to live here. To live here. There are groceries, stores, coffee place, and pet store. Mm -hmm. The the only problem is that it really fancy place. Fancy place. Yeah, ring rings must be expensive. Excellent. Thank you, Cristina. Good. Well done. Vamos, Bianca and Cynthia. I like this neighbor neighborhood. It's quiet and convenient. Cynthia. I no, I love this place. There, there are many restaurants and bar around. Yes, there is a big theaters and many shops. I would like to live here. There are grocery stores, copy please, and pet stores. The only problem is that it's really fancy place. Yeah, right. Rent must be expensive. Okay, thank you. Vamos en esta ocasión con Waldemar and Marcelo. Hey, este, uh, I like this new you work you work new workhood. It's good and convenient. I know. I love this place. There are many restaurants and bars around. Yes, there is a big theater in many shops. I would like to live here. There are grocery stores, copy place, and pet, pet stores. The only problem is that it's really fancy place. Yeah, right. Rents must be expensive. Okay, excellent. Thank you. Julissa, ready, Julissa? Yes, teacher. Okay, me falta Julissa. ¿Alguien que más me falte? Creo que no, vea, ya todos pasaron. ¿A quién no mencionaba? Vaya. Bye, Julissa. Eh, I start in me, you. I start you. Empieza usted y luego yo la sigo. Okay. I like this neighborhood. It's quiet and convenient. I know. I love this place. There are many restaurants and bars around. Yes, there is a big theater and many shows. I would like to, be, to live here. There are grocery stores and coffee places and pet stores. The only problem is that it's a really fancy place. Yeah, right. Rents must be expensive. Excellent. Muy bien. Thank you. Gracias. Nadie más me faltaba. Okay. I just say... Was, okay. Permítame. Bye. Solo en forma general. I just... Uh, do any observation to you is that maybe the words that you say, so maybe the intonations and the pronunciation, for example, eh, <laughs> theater, teatro, se pronuncia theater, theater, okay, theater. Okay, luego donde dice fancy, no es fancy, es fancy, fancy place. Okay, donde dice right, it's right, right, yeah, right. Ok, neighborhood. Esta palabra está bien larga, sí. Y yo la entiendo, ¿verdad? Está bien larga, teacher, y ahí pues yo ni me trabo, no se lo puedo decir. Neighborhood. 
neighborhood, ¿ok? Luego escuché convenience, convenience. Y bars around, around. <ríe> Escucha la pronunciación y usted trate la manera, ¿verdad? De decir, eh, este es el mismo, pero acá creo que se me veía borroso. Miren, esto estaba mejor y no me fijé. Bueno, muy bien, ya estuvo. Bueno, por ejemplo, quiero ver, noté. Grocery, no, pero eso estaba fácil. Grocery, creo que solo esas. Vaya, acá tengo un ejercicio, pero eso solo lo vamos a decir de forma así general, para que usted vea la imagen y lo vayamos diciendo, porque ya casi, casi, casi nos vamos. A ver, ¿qué me ayuda? ¿Cuál será la primera? Vamos a ver. Number one. There is. There is. Okay, permítame que lo voy a ubicar. Number two. There are. There are. Number three. There, there is. is. There is. Number four. Number five. There are. There are. A ver, ¿por qué tiene many? ¿Por qué tiene many? Ahí, vamos a ver quién sabe. Because son muchos libros. Ajá, y también son countable o non countable. Countable. Countable, ajá. ¿Se pueden contar los libros? Yes, right? Yes. Okay. Number six, algo bien importante. Eso mañana lo vamos a estar tocando. Countable o non countable. There is. There is. There is. Es, recuerde, ¿verdad? El uncountable y uncountable. Countable and uncountable. Number seven. There It is. is. There is. And number eight. There, There are. are. There are some papers on the floor. Muy bien, excelente. Acá tenemos, si usted ve cada ejemplo y lo puede leer, me puede decir, teacher, estoy más que segura que sí es porque ya vimos el ejemplo, ¿verdad? ya vimos el manejo de cada una de ellos. Preguntas, ¿alguna duda? Pregunta hasta el momento. Vaya, eh, como usted no tiene preguntas, yo le voy a hacer. Ah, necesito las personas que voy a, bueno, no las voy a mencionar, lo voy a hacer general. Levántame la manito así, no que no le dé pena. ¿Quiénes han trabajado la plataforma? Aparte de las personas que ya me dijeron que la terminaron. ¿Quién tiene algún problemita con plataforma? O sea, dígame, porque si no puede ingresar, porque si no puede, bueno, teacher a estas alturas ni siquiera he hecho nada, ¿verdad? Marcelo, ajá, Marcelo, no puede ingresar, o okay, qué, Marcelo, o no ha terminado. Oh, no, yo, no, no, de hecho, fíjese que me puse al día este fin de semana, ah, porque sí, sí. lo que sí, lo que sí, o sea, eh, hay algunas cosas que vi que yo manejaba y eh, cuando ya empecé a hacer ya todas las, como las tareas, eh, le comentaba a varios compañeros que están acá en, en esta clase, uh -huh. que me di en el diente, que sí me... me o sea, salían unas cosas que yo decía, esto es así. Y tuve una, un problema con lo de la, a la hora de poner como la, el apóstrofe, apóstrofes. Eso les que... estaba diciendo la vez anterior, Marcelo. Ajá. La compu, sí. o sea, las computadoras tienen el apóstrofe de muchas maneras. Lo que yo les recomiendo es que presione las teclas especiales que son las de signo de interrogación, las que son de signo de admiración, en Word. 
Y cuando usted ya compruebe cuál es, porque hay un, hay un apóstrofe que queda muy abierto, muy separado. Exacto, exacto. Ese, ese no sirve. El que sirve Ajá. es el que queda como una comita que queda bien juntito. Ajá. Entonces eso, es se, eso... eso se prueba en Word, ¿verdad? Y si usted ya no, la, para que no se le olvide la tecla, memorícesela y si no, pues le da copiar y pegar, pero primero lo comprueba en Word. No es el que queda muy desple, de, desplegado, sino que es el que está como comita, que nos quedan bien juntitas las palabras. Pues fíjese que yo tuve ese problema y me la, o sea, cuando yo lo hice y ya le di a enviar, me lo daba como malo. Entonces dije, yo, bueno, y, me, y pasé batallando bastante con eso. Pero al final lo que hice fue copiar de la, de la, de, 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 o sea, del texto de, para armar la, 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 la pregunta, por decirlo. Uh -huh. Y de ahí ya me la reconoció como una. Y ahí sí, así lo pegué entonces. Esa fue otra opción. Uh -huh. Esa es otra opción también. Vaya, aparte de eso, ¿qué otro problemita han tenido? Eh, uy, quiero ver. Ir a la par del contexto, porque si se van adelante del contexto, ah, uh -uh. Ahí no, y, y va a quedar el vacío, ahí va a decir, bueno, yo no le... Me pasó factura haber hecho, o sea, irme atrasando, digamos, de alguna forma. Sí. Porque, el... o sea, sí, o sea el... pasa factura. El irse atrasando como quieres algo que... ¿Por qué estoy preocupada por esto? Porque esta semana terminamos, chicos. O sí, sea, no, es decir bien. que esta es nuestra última semana y el día lunes, pues, que es nuestro día definitivo ya que salimos y ahí, pues... O sea, ahí se decide, se define si pasó o no pasó, si usted cumplió. O sea, tratemos de ser responsables en el hecho de, de llevar todas las clases en orden, de asistir a todas las clases y, por supuesto, ¿verdad? De tener esa plataforma llena, ¿verdad? Porque se nos puede dar el, 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 el problema, ¿verdad? Que nosotros pues estamos ahí como que... ¿Verdad? Con estos vacíos, ¿verdad? El hecho de adelantarnos o se nos puede dar el problema que no llenamos plataforma, terminamos el curso, pero no llenamos plataforma, ¿verdad? Entonces, otro problema se le suma a lo que usted ya venía eh, arrastrando. ¿Alguna pregunta, chicos, ahora con la clase de ahora? ¿Duda? ¿No? Ok, guys, see you tomorrow. Have a beautiful night. Take care, try to rest, and God bless you. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.